అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసు రెడ్డి మనింజనేర్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకునే విషయం ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్ఐ ఫ్లో ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అంటే దీంట్లో మనం ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్ఐ రెండవది వచ్చేసి ఫార్ములా ఫర్ ఎఫ్ఎస్ఐ మూడోది వచ్చేసి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఐ నాలుగోది వచ్చేసి ఎఫ్ఎస్ఐ ఇంపార్టెన్స్ ఐదో వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ప్రీమియం ఎఫ్ఎస్ఐ లాస్ట్ది ఆరోది వచ్చేసి ఎఫ్ఎస్ఐ ఫర్ వేరియస్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏ సిటీస్లో ఎంత ఎఫ్ఎస్ఐ ఉంటుంది అనే ఈ ఆరు విషయాల గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం అంటే మనకి ఎఫ్ఎస్ఐ అనే దాని మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు విషయానికి వచ్చేస్తే అసలు ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఏంటి ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా అంటారు ఎఫ్ఏఆర్ అని కూడా అంటారు దాన్ని ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో మనకి మొదటిది వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్ఐ ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అని దాన్ని ఎఫ్ఏఆర్ అని కూడా అంటారని ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో అని ఈ ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో అని కూడా అంటారు అయితే ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే మ్యాక్సిమమ్ పరిమిటబుల్ ఏరియా కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ అండ్ పర్టికులర్ లొకేషన్ అంటే ఏదైతే ఒక లొకేషన్లో ఒక పర్టికులర్ ల్యాండ్లో ఎంత ఏరియా పరిమిటబుల్ అంటే ఏదైతే అప్రూవ్డ్ అప్రూవ్డ్ వచ్చే ఏరియా అయితే ఉందో దాన్ని ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అంటారు ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క అంటే ఒకే సిటీలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎఫ్ఎస్ఐలు ఉంటాయన్నట్టు అది ఏరియాని బట్టి లొకేషన్ బట్టి మన యొక్క ఎఫ్ఎస్ఐని ఫిక్స్ చేస్తారు అది ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే తెలిసింది కదా మనం ఒక ల్యాండ్లో ఒక పర్టికులర్ ల్యాండ్లో ఎంత ఏరియా కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు ఎంత ఏరియా బిల్టప్ చే బిల్టప్ ఏరియా ఎంత మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనేది ఆ ఎఫ్ఎస్ఐఏ డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్టడానికి కుదరదన్నది అది అదే దాన్ని ఎఫ్ఎస్ఐ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ లేదంటే ఎఫ్ఏఆర్ ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో అని ఎఫ్ఎస్ఐ అనే ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో ఏంటి మరి ఈ రెండు ఒకటే అంటున్నారు మరి రెండు పేర్లు ఎందుకు పెట్టాలి అంటే ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి పర్సంటేజ్లు అలా చెప్తుంది అంట అది పర్సంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు అట్లా పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది అన్నట్టు లెక్క అదే కనుక ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో అనేది డెసిమల్స్లో ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో టూ 1.5, 1.2, 5, 6, వన్ ఇలా అంటే నెంబరింగ్ అంటే డెసిమల్స్లో ఉండేది ఎఫ్ఏఆర్ అంటారు పర్సంటేజ్లు ఉంటే ఎఫ్ఎస్ఐ అంటారు ఎఫ్ఎస్ఐకి ఎఫ్ఏఆర్ అన్న రెండు ఒకటే ఒకటే మెన్షన్ చేస్తుంది ఒకటే రూల్ ఉంటుంది కానీ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ఎస్ఐ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ఏఆర్ ఇన్ డెసిమల్స్ ఇది సింపుల్ ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం లొకేషన్ టు లొకేషన్ ఉంటుంది కానీ ఒకే లొకేషన్లో కూడా డిఫరెంట్ ఎఫ్ఎస్ఐలు డిఫరెంట్ ఎఫ్ఏఆర్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఎందుకు అంటే దాన్ని హై రైజ్ బిల్డింగ్స్లలో హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ ఎక్కడైతే కనుక రికమెండ్ చేస్తారో అక్కడ కూడా లొకేషన్ బట్టి హై రైజ్ బిల్డింగ్ అయితే కొంచెం ఎఫ్ఎస్ఐ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే కనుక మనం ఇండివిజువల్ రైజెన్షియల్ బిల్డింగ్కి ఎఫ్ఎస్ఐ తక్కువ ఉంటుంది సేమ్ లొకేషన్ ఏమంది అలా అంటే ఎఫ్ఎస్ఐ ఆర్ ఎఫ్ఏఆర్ అనేది ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క మార్పు అన్నట్టే కానీ ఇది కొన్ని కొన్ని పారామీటర్స్లో అంటే కొన్ని కొన్ని యాక్టివిటీస్ని బట్టి ఇది చాలా ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంటుంది అన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసేసి మనకు ఒక ఏరియా అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్నది అనుకోండి అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎఫ్ఎస్ఐ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే అక్కడ ప్లేస్ దొరకదు ప్లేస్ దొరకదు కాబట్టి మనం కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా మనం హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి ఏరియాని కానివ్వండి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాం అదే రూరల్ ఏరియాకి వచ్చేసేస్తే ఎఫ్ఎస్ఐ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ప్లేస్ అవైలబిలిటీ బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ వరకు ఇస్తారన్నట్టు ఫర్దర్ ఫ్లోర్స్ పోవాలంటే సపరేట్ పర్మిషన్స్ ఉంటా ఉంటాయి అలా అంటే ఎఫ్ఎస్ఐ అనేది అక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు అప్పుడే ఇంకోటి ఏంటంటే సైజ్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ ప్లాట్ చిన్న ప్లాట్స్లో ఉందనుకో ఎఫ్ఎస్ఐ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువగానే ఉంటుంది పెద్ద ప్లాట్లలో మనం ఎఫ్ఎస్ఐ యొక్క వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు ప్లస్
ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే జస్ట్ మనం చెప్పినట్టుగా రోడ్స్ కానివ్వండి రూరల్ ఏరియా అనేది కానీ అర్బన్ ఏరియా అని ఈ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్ఐని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు ఫార్ములా ఫర్ ఎఫ్ఎస్ఐ రెండోది ఈ ఫార్ములా అనేది ఇప్పుడు మనం క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు ఎఫ్ఎస్ఐని ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి మనం ఒక బిల్డింగ్ ఆల్రెడీ కట్టేశారు దీనికి ఎఫ్ఎస్ఐ ఎంత వచ్చింది మనం అనుకున్నది అని ప్రకారం కట్టామో లేదా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎఫ్ఎస్ఐ ఆర్ ఎఫ్ఏఆర్ అంటే ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో కానివ్వండి ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ కానీ ఫస్ట్ ఎఫ్ఎస్ఐ అనుకుందాం ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అయినా టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లోర్స్ అంటే ఎన్ని ఫ్లోర్లు అయితే బిల్డింగ్ కడతావో ఎన్ని కన్స్ట్రక్షన్ అయితే టోటల్గా ఎన్ని కడతావో అది అంటే టోటల్ ఏరియా అంటే దాన్ని అన్నీ కూడేసుకొని బిల్డింగ్ డివైడెడ్ బై ప్లాట్ ఏరియా అంటే ప్లాట్ ఎంత ఏరియా ఉంది అంటే అది స్క్వేర్ ఫీట్లో తీసుకుంటే ఇది కూడా స్క్వేర్ ఫీట్లో తీసుకోవాలి అదే కానీ ఫ్లోర్ ఏరియా వచ్చే స్క్వేర్ ఫీట్లో తీసుకొని ప్లాట్ ఏరియా వచ్చేసి గజాలలో తీసుకోకూడదు ఇట్ విల్ బి సేమ్ యూనిట్ అన్నట్టు ఓకే యూనిట్లో తీసుకుంటే సరిపోతారు అంటే టోటల్ ఫ్లోర్ ఏరియా ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లోర్స్ డివైడెడ్ బై ప్లాట్ ఏరియా మల్టీప్లై విత్ హండ్రెడ్ ఎందుకు ఎఫ్ఎస్ అనేది మనకి పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది అన్నట్టు అదేవిధంగా ఎఫ్ఏఆర్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లోర్స్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ డివైడెడ్ బై ప్లాట్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ బిల్డింగ్ అంతే అప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి డిస్మిల్సెల్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఇది ఈ విధంగా మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో మనకి ఎంత మనకి ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఎంత వచ్చింది అనేది మనం ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అన్నట్టు ఒకవేళ మనకి ఎఫ్ఏఆర్ వచ్చేసి వన్ ఏ వచ్చింది అనుకో అంటే వన్ వన్ కానీ లెస్ దాన్ వన్ కానీ వచ్చింది అనుకో అంటే బాగానే మ్యాక్సిమం ఉపయోగించుకున్నాం అని అర్థం అన్నట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చినట్టే కదా ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగించుకున్నట్టు అన్నట్టు ఇది మనం స్పేస్ని బట్టేసి మనం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అంటే ఎఫ్ఏఆర్ అనేది సిక్స్ సెవెన్ కూడా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే హైట్ పోతుంది ఏరియా మాత్రం ప్లాట్ ఏరియా మాత్రం మారదు కదా పైన పోతుంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఎన్ని ఫ్లోర్స్ కూడుకొని డివైడెడ్ బై ప్లాట్ ఏరియా వేసేస్తే మనకి ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా మనకి ఈ వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎఫ్ఎస్ఐ కానీ ఎఫ్ఏఆర్ కానీ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలనేది మనకి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి క్యాలకులేషన్ ఫర్ ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాలకులేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించేది ఏం లేదు ఒక మనం ఒక థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ల్యాండ్లో ఒక థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ల్యాండ్లో మనం టూ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ కట్టాలనుకుంటున్నాం అంతే మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనం ఇందాక చెప్పాము ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఏమిటి మనకి ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ ఈజీక్వల్ ఏంది ఈజీక్వల్ ఏంది టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అంటే ఎందుకు మనం ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అనుకున్నాం డివైడెడ్ బై ప్లాట్ ఏరియా వన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే టూ థౌజండ్ బై హన్ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే థౌజండ్ పోతే అంటే టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఎఫ్ఎస్ఐ అదేవిధంగా ఎఫ్ఏఆర్ ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో వచ్చేసింది అనుకో మనం సేమ్ మనం ఎంత కట్టాలనుకున్నాం టూ థౌజండ్ ఏరియా కట్టాలనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఇది థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ల్యాండ్లో థౌజండ్ టూ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ అంటే ఎంత వచ్చింది టూ అంటే ఎఫ్ఏఆర్ అనేది టూ అన్నట్టు టూ అనేది దాని యొక్క వాల్యూ అన్నట్టు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఎఫ్ఎస్ఐ అన్నట్టు ఇది మనం సింపుల్ క్యాలకులేషన్ ఎప్పుడైనా సరే కన్సర్న్ మున్సిపల్ కా కౌన్సిల్ ఉంటాయి కదా మున్సిపాలిటీ కానివ్వండి హెచ్ఎండిఏ అలా ఒక్కొక్క ఏరియాని ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎఫ్ఎస్ఐ అనేది వాళ్ళు క్యాలకులేట్ చేస్తారు పర్టికులర్ లొకాలిటీలో ఎంత ఎఫ్ఎస్ఐ ఉండాలి ఎంత ఎఫ్ఎస్ఐ ఉండాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు కానీ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ దానికి ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి రోడ్ పెడతాయి కానీ ఇలాంటివన్నీ ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి దీని ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏ ఏరియాలో ఎంత ఎఫ్ఎస్ అనేది పర్టికులర్ డిసైడ్ చేస్తారు నాలుగోది వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఐ మనం ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ ఇంప్లిమెంట్ చేయటం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ అంటే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనుకుంటే ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ వల్ల ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క ఏదైనా ఏ ఏరియాలో కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ ఏరియా యొక్క ఎఫ్ఎస్ఐ వాల్యూ కంటే మనం ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యాలి చేస్తే అది అనాథరేషన్ కిందికి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ ఇండెక్స్ ఒక ఫైనల్ చేయటం వల్ల దాని ప్రకారం పర్మిషన్ వస్తుంది కదా ఆ పర్మిట్ దాంట్లోనే
కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక సిస్టంలో జరుగుతుంది ఈ ఒక దాని యొక్క ఇండికేషన్ దాటికుండా పోతుంది కాబట్టి అంటే ఆ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత ఏరియా ఉన్నా అంతే చేస్తుంది కాబట్టి దానిలో డీవియేషన్ కాకపోవడం వల్ల ఒక పర్టికులర్గా ఒక సిస్టమేటిక్గా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే అనాథర దానికి మనం కొంచెం కళ్ళని వేయచ్చు ఇప్పుడు మన బిల్డర్స్ కానివ్వండి డెవలపర్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే హయ్యర్ ఎఫ్ఎస్ ఉన్న ఏరియాని బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే అక్కడ హయ్యర్ ఎఫ్ఎన్స్ ఉండటం తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసి వాళ్ళు ఎక్కువ అమ్ముకుంటారు అంటారు ప్లస్ మన గవర్నమెంట్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ ప్లేస్ తక్కువ ప్లేస్లో కనుక ఎక్కువ ఏరియా కన్స్ట్రక్షన్ చేసేస్తే ఎక్కువ మందిని మనం అక్కడ అకామిడేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఎక్కువ మందిని పిలిచిన అప్పుడు మనది హౌస్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇవ్వడం కూడా ఈజీ అయిపోతుంది మనం అక్కడ ఎక్కువ ఏరియా కట్టుతాం కాబట్టి మనకు ప్లేస్ తక్కువ అయిపోతాయి ఆ ప్లేస్ని ఇంకా దానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం అట్లా ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ యొక్క వాల్యూని బట్టేసి మనం ముందే ఒక ఐడియాకి ఒక ఐడియాకి కూడా వచ్చేసి అన్నట్టు ఇస్తూ అని వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ప్రీమియం ఎఫ్ఎస్ఐ అసలు ఈ ప్రీమియం ఎఫ్ఎస్ఐ అనేది మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి ఐడియా కానప్పుడు ఎప్పుడైతే కనుక ఎఫ్ఐసే యొక్క క్వాంటిటీ లోగా ఉన్నప్పుడు అంటే మనం ఇంత దాంట్లో ఇంతే కట్టాలి అని తక్కువ చెప్తే మనం ఎక్కువ కట్టాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే లో ఉన్నది దాన్ని మనం హైగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎఫ్ఐసే వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఉంటుంది అంటే మనకు ఉన్న ల్యాండ్లో ఎఫ్ఐసై కంటే ఎఫ్ఐసే వాల్యూ లో ఉన్నా సరే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి కట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ ప్రీమియం అనేది ఒకటి వస్తుంది అంటే దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఎఫ్ఎస్ఐ ప్రీమియంగా మనం పోయినప్పుడు ఎక్స్ట్రా కన్స్ట్ బిల్ట్ అప్ ఏరియా చేసినప్పుడు మనం ఒక ఛార్జెస్ని ప్రీమియం ఛార్జెస్ని మనం లోకల్ అథారిటీస్ అంటే మున్సిపాలిటీ కానివ్వండి ఆ లోకల్ ఏ అయితే ఏరియా ఉన్నదో అర్బన్ అయితే ఏరియాలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ లోకల్ ఏరియాకి ఎక్స్ట్రా సైజ్ దాన్ని ఎఫ్ఎస్ఐ ప్రీమియం ఫండింగ్ అనే దానికోసం మనం ఛార్జెస్ కట్టేసేసి మనం ఎక్స్ట్రా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు కానీ దీనికి ఒక కండిషన్ ఉంది కంపల్సరీ కనుక మనం ఎఫ్ఎస్ఐ ప్రీమియం పోవాలంటే మినిమం మన ప్లాట్ అడ్జస్టెంట్ టు రోడ్ ఏదైనా ఒక రోడ్ థర్టీ ఫీట్ కంటే తగ్గకూడదు థర్టీ ఫీట్ కంటే తగ్గకుండా మాత్రం ఎస్ ఎఫ్ఎస్ఐ ప్రీమియం అనేది మనకి ఇంప్లిమెంట్ కాదు ఇది థర్టీ ఇది ఈ రోడ్డు విడితి యొక్క పెరుగుతా ఉంటే కూడా మన ఎఫ్ఎస్ఐ యొక్క ప్రీమియం కూడా మనకి ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫీట్ ఉంటే మనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎఫ్ఎస్ఐ ప్రీమియం తీసుకోవచ్చు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా చేసుకోవచ్చు అంటే మనం థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో మనం ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే మనం కనుక థర్టీ ఫీట్ రోడ్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్ మనకు అడ్జస్ట్ ఉంటే మనము థర్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కట్టచ్చు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కొట్టచ్చు అంటు అదేవిధంగా ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఫీట్ ఉంది అనుకోండి థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే మనకు థర్టీన్ హండ్రెడ్ కట్టుకో అట్లా అంటే మనకి ఒక సిక్స్టీ ఫీట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ యొక్క మనకి ఎక్స్ట్రా కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా వస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే రోడ్డు విడితి పెరుగుతూ ఉంటే కూడా మనకు కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్ఐ తక్కువగా ఉన్నా కానీ లోయర్ ఎఫ్ఎస్ఐ ఉన్నా కానీ మనం ప్రీమియం ఫండ్కి కనుక లోకల్ బాడీలో కట్టుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క ఏరియాని మనం ఎక్కువగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మనం ఒక ఎఫ్ఎస్ఐ కానీ మనకి ఒక ఏరియాలో ఒక టూ ఉందనుకోండి ఎఫ్ అంటే టూ అంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని ఉందనుకోండి మనది మనకి వచ్చేది మనం ఏం చేస్తాం మనము టూ అంటే ఒక టూ థౌజండ్ ఏరియాలు కట్టుకోవాలంటే టూ ఇంటూ టూ థౌజండ్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ మనం కట్టుకోవచ్చు అన్నట్టు కానీ మనం ఇంకా ఎక్కువ కట్టాలి ఈ ఫోర్ థౌసండ్ ఏరియాకి మనకి ఎలిజిబుల్ అంటే అప్రూవ్డ్ ఆథరైజ్ చేసిన అంటే అదే అది ఆ ఏరియాలో పర్టికులర్లో వచ్చి ఎఫ్ఏ ఎఫ్ఏఆర్ ప్రకారంగా టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ థౌసండ్ అంటే మనకి ఫోర్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ మనం కట్టుకోవచ్చు మనకి అంటే మన ల్యాండ్లో టూ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ థౌజండ్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే సెప్టీ వస్తుంది కానీ మనం అంతకంటే ఎక్కువ కట్టుకోవాలంటే మనకు రోడ్ ఎంత ఉందో చూడాలి ఒక ఎలా ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ రోడ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఏమవుతుంది మనకి థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంటే మనకి థర్టీ టు ఫార్టీ ఫీట్ కదా ఫిఫ్టీ అంటే మనకి అయితే థర్టీ ఫీట్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అండి కాబట్టి మనం దానిని బట్టేసి మనకి మనం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంటే దాదాపుగా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ థౌసండ్ మనకి ఆల్రెడీ మనకు ఫోర్ థౌసండ్ మనకి ఎలిజిబుల్ ఉంది థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే 
పెంగళూరులో వచ్చేసేసి దాంట్లో ఏం చేశారు ఏదైనా ఏంటంటే ఒకటి మొత్తం టోటల్ ఏంది ఇంటిగ్రల్లీ డెవలప్డ్ దానిలో మోడరేట్గా డెవలప్డ్ స్పేర్స్ స్పేర్సల్లీ డెవలప్డ్ అంటే బాగా డెవలప్డ్ అయిన ఏరియా మోడరేట్ డెవలప్డ్ అయిన ఏరియా కొంచెం పూర్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా ఈ మూడు ఏరియాలను బట్టేసి మన ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఎస్ఐ కానీ ఎఫ్ఐఆర్ కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు కాబట్టి ఇది ఏమిటంటే బెంగళూరులో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టు త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఉందన్నట్టు ఎఫ్ఎస్ఐ వాల్యూ అది చెన్నైలో వచ్చేసేసి మా సిటీ ఆఫ్ చెన్నై ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్ఐ ఎఫ్ఐఆర్ వాల్యూ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ ఉందంట అంటే యాక్చువల్ అది ఈ టూ అనేది ఏంటంటే హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ కోసం ఇచ్చారు ఫోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఆర్డనరీ బిల్డింగ్స్ అంటే ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్స్ కానీ వాటి కోసం రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కోసం ఇచ్చేసారు ఢిల్లీలో వచ్చేసేసి దీని యొక్క ఎఫ్ఐఆర్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసింది అండి అయితే ఈ బాగా అంటే ఇప్పుడు హౌస్ కోర్స్ ఏరియాలలో బాగా డెవలప్ కావాలి ఫ్లాట్స్ ఎక్కువ కావాలనే ఏరియాలో మాత్రము కొన్ని ఏరియాలలో అంటే ద రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చే ఏరియాలలో మాత్రం ఫోర్ వర్క్ కూడా స్పెషల్ పర్మిషన్స్తోనే ఢిల్లీలో ఇస్తున్నారు అన్నట్టు ఫోర్ వర్క్ కూడా అదే గూర్గావ్లో వచ్చేసేసి వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వరకే ఇస్తున్నారంట అహ్మదాబాద్లో వచ్చేసి ఎఫ్ఎస్ఆర్ వాలి వచ్చి వన్ పాయింట్ టూ టూ అండ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ టూ అనేది సెంట్రల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద అహ్మదాబాద్ అవుట్ స్కోర్స్లో వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇస్తున్నారు పూణేలో వచ్చేసి ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అది వచ్చేసేసింది హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ కోసం వచ్చేసి ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఇస్తారన్నట్టు ఎఫ్ఐఆర్ అదే కనుక మామూలుగా రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ మామూలుగా జనరల్గా వచ్చేసి మాత్రం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఎఫ్ఐఆర్ ముంబైలో వచ్చేసేసి ఇది చాలా పవర్ఫుల్ సిటీ ఐలాండ్లో ఐలాండ్ ఏరియాలో వచ్చి పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ వన్ కానీ ఉంటుంది అన్నట్టు ప్లాట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఒకవేళ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని ప్లాట్స్ డెవలప్ ఇచ్చింది ఆ ఏరియాలో మాత్రం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మహారాష్ట్ర హౌజింగ్ అండ్ ఏరియా ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఉందంటు ఆ హౌజింగ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ డెవలప్ చేసిన ఫ్లాట్లు ఉన్న ఆ ఫ్లాట్స్కి మాత్రము టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తారు మిగతా అన్నిటి కూడా పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ వన్ ఇంతవరకే అంట హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వచ్చేసరికి మన యొక్క ఎఫ్ఐఆర్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు అది సిక్స్ టు సెవెన్ వరకు మన హైదరాబాద్లో ఇస్తున్నారన్నట్టు అదే కోల్కతా వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మామూలుగా ఇండివిజువల్గా కానీ కొన్ని ఏరియాలను బట్టి వచ్చేసి మెయిన్ లొకేషన్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసి హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ కానీ కొన్ని ఏరియాలు కదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చేస్తాను ఇది ఈ యొక్క ఏరియాని బట్టి మన ఇండియాలో మేజర్ సిటీస్లలో ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అంటే ఫ్లోర్ ఏరియా రేషియో మనకి ఇచ్చేస్తారన్నమాట దిస్ ఇస్ ది టోటల్గా తీసి మనకి ఎఫ్ఎస్ఐ అయినా కానీ ఎఫ్ఐఆర్ అయినా కానీ ఒక అవగాహన కోసం చెప్పినట్టు డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక